വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു മാഗ്നറ്റിസം വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്താണെന്ന് മാഗ്നറ്റിസം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണുക ഓരസ്റ്റഡ് എന്ന ഗവേഷകൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിസവുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി അതിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് വിളിച്ചു ഫാരഡേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മൈക്കിൾ ഫാരഡ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വൈദ്യുതി വഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകവും ഒരു കാന്തവും കാണാം ആദ്യത്തെ തവണ കാന്തത്തെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും അതായത് ചാലകത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കും അകലത്തിലേക്കും ചലിപ്പിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ചാലകത്തിലൂടെ പുതിയൊരു ഇ എം എഫ് ഒഴുകുന്നതായി കണ്ടെത്തി രണ്ടാമത്തെ തവണ ചാലകത്തെ ചലിപ്പിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴും ഇ എം എഫിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചാലകത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് നിയമങ്ങളിലാക്കി സംഗ്രഹിച്ചു അവയാണ് ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് വെൻ എവർ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ്ഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് എപ്പോഴാണോ വൈദ്യുതി വഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകം കാന്തിക രേഖകളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാലകത്തിലൂടെ പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് രൂപപ്പെടും കാന്തമോ കണ്ടക്ടറോ ഇത്തരത്തിൽ ചലിച്ചാൽ മാത്രമേ ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാവുകയും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഉള്ളൂ ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ദി സെക്കൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് അതായത് ചാലകത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവ് അതുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന കാന്തിക രേഖകളുടെ അളവിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ചാലകത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അതിൽ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ വീണ്ടും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വെൻ ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സ്റ്റേഷണറി കണ്ടക്ടർ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒബെയിങ് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ദി ഇ എം എഫ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് നമുക്കറിയാം ചാലകത്തിൻ്റെയോ കാന്തത്തിൻ്റെയോ ചലനമാണ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രധാന തത്വം അത്തരത്തിൽ ചലനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ കാന്തിക രേഖകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കണ്ടക്ടറിൽ ഇ എം എഫിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ കണ്ടക്ടറിനെ ചലിപ്പിക്കാതെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നാൽ ദിശയും അളവുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാൽ ചലിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് സമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കടത്തിവിട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ഇ എം എഫിനെ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് രണ്ട് തരമുണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് എക്സാമ്പിൾസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത
ഉണ്ടാവുകയും കോയിൽ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഏത ബൈ മൂവിംഗ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർ ബൈ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ സ്റ്റേഷനറി കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കാന്തത്തിൻ്റെയോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെയോ ചലനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇ എം എഫിനെ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ കണ്ടക്ടറാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്ററുകളിൽ അതായത് എ സി ജനറേറ്ററുകളിൽ മൂവിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ദി ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കോയിൽ ഡ്യൂ ടു ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലിങ്കിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടേൺസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയും അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുകയും പുതിയൊരു ഇ എം എഫ് ഫാരഡേസ് ലോസ് പ്രകാരം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അത്തരം ഇ എം എഫിനെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നും ഈ പ്രക്രിയയെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഒരേ കോയിലിൽ തന്നെയാണ് എ സി കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കടത്തിവിട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി അടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജാലകത്തിൽ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചാലകം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കടത്തിവിട്ട ചാലകവുമായി മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതിൽ രണ്ട് കോയിലുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരേ കോയിലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നും മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയ മറ്റൊരു കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നും വിളിക്കുന്നു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരേ കോറിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് തരം വൈൻഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫലമായി അടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വൈൻഡിങ്ങിലാണ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലെൻസസ് ലോ ലെൻസസ് ലോ എന്നാൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഒരു ക കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ എപ്പോഴാണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈനുകളുമായി സമ്പർക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ലോ ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ ഉണ്ടായ ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇനി ഈ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമമാണ് ലെൻസസ് ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ എച്ച് എഫ് ഇ ലെൻസ് എന്ന ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ദിശയിലായിരിക്കും ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം മാഗ്നറ്റ് കോയിലിനടുത്തേക്ക് നീക്കിയപ്പോൾ കോയിലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇ എം എഫ് കോയിലിൽ സമാന പോൾ ഉണ്ടാവത്തക്ക രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും കാന്തത്തെ വികർഷിക്കുകയും ചെയ്തു മാഗ്നറ്റ് കോയിലിൽ നിന്നും അകലേക്ക് നീക്കിയപ്പോൾ കോയിലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇ എം എഫ് കോയിലിൽ വ്യത്യസ്ത പോളുകൾ ഉണ്ടാവത്തക്ക രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും കാന്തത്തെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് അതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണത്തെ സദാ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ദിശയിലായിരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ലെൻസസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററസിസ് അഥവാ ബി എച്ച് ലൂപ്പ് എ ഹിസ്റ്ററസിസ് ലൂപ്പ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫോഴ്സ് ഹിസ്റ്ററസിസ് ലൂപ്പ് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയെയും മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫ
ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇതിലൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനാൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തും തമ്മിൽ ഗ്രാഫിക്കലി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കറുവിനെ ബി എച്ച് കറു അഥവാ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു പദാർത്ഥം കാന്തമായി മാറുമ്പോൾ പുറന്തള്ളുന്ന എനർജിയുടെ അളവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പുറന്തള്ളുന്ന എനർജിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നും ലോസ് കൂടുതലാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് തരം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ബി എച്ച് കറുവാണ് ഇതിൽ ഭൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കറണ്ട് കടത്തിവിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എന്ന പോയിന്റിനെ സാറ്റുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ പോയിന്റിനപ്പുറത്തേക്ക് നിശ്ചിത പദാർത്ഥം മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുകയില്ല പിന്നീട് കറണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു പോയിന്റ് ബിയിൽ വെച്ച് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മാഗ്നറ്റൈസേഷനും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അതായത് ഗ്രാഫിൽ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുകയും ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ റെസിഡ്വൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു പോയിന്റ് സിയിൽ ഗ്രാഫിനെ എത്തിക്കാൻ പിന്നെയും കറണ്ട് വിപരീത ദിശയിൽ കൂട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോയിന്റ് സിയിൽ വെച്ച് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സീറോയിലെത്തിക്കാം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയെ ഭൂജത്തിലെത്തിക്കാനായി വേണ്ടി വന്ന ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അളവിനെ കൊയാസിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നീട് കറണ്ട് വീണ്ടും വിപരീത ദിശയിൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടും ബി എന്ന സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിലെത്തി ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്രാഫിൽ ഒ ബി ഒ ബി എന്ന സ്പേസിനെ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി അഥവാ റെസിഡ്വൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്നും ഒ സി എന്ന സ്പേസിനെ കൊയാസിവിറ്റി എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി അഥവാ എച്ച് സദാ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി എ പിന്നിലാക്കുന്നു അതായത് ബി ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് എച്ച് ഇത് മാഗ്നറ്റിസത്തിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനുകളാണിവ എം എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ടു ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആംബെയർ ടേൺസ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ബൈ ഫൈ യൂണിറ്റ് ആംബെയർ ടേൺസ് പെർ വെബർ ഫൈ എന്നാൽ എൻ ഐ എ മ്യൂ നോട്ട് മ്യൂ ആർ ബൈ എൽ യൂണിറ്റ് വെബർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ബൈ എൽ യൂണിറ്റ് ആംബെയർ ടേൺസ് പെർ മീറ്റർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എച്ച് ഇതിൽ എം എം എഫ് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നു എച്ച് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഐ കറണ്ട് ഫൈവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പാത്ത് എ ഏരിയ ഓഫ് ദി കോർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ബി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി മ്യൂ പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ നോട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി മ്യൂ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്